శ్రీ గురు వ్యోనమ శుభం వ్యాధం మీనరాశి వారికి విళంబి నామ సంవత్సరం ఏ విధంగా ఉంది అనే విషయానికి వచ్చిన మీనరాశులు ఎవరెవరు ఉన్నారు ఏ నక్షత్ర వాళ్ళు ఉన్నారు అని వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనకు పూర్వాబాద నక్షత్రం ఉత్తరాబాద నక్షత్రం రేవతి నాలుగు పాదాలు పూర్తిగా కనిపిస్తాయి చక్కటి నక్షత్రం ఆకృతి రేవతి నక్షత్రం వ్యాపార నక్షత్రం అద్భుతంగా ఉండాలి ఇక్కడ వీరికి అంటే మీనము మీన ఉండి చేప మీన ఉండి సముద్ర తీరం మీనరాశిలో ఉన్న వాళ్ళకి అద్భుతమైన ఫలితాలు కనబడే అవకాశం ఉంది ఆదాయం ఎంతో వ్యయం అంతే కనబడుతుంది అంటే ఆదాయం ఐదు భాగాలు ఉంటే వ్యయం కూడా ఐదు భాగాలు కనబడుతున్నాయి అదేవిధంగా రాజపూజ్య మూడు భాగాలు ఉంటే అవమానం ఒక భాగం కనిపిస్తుంది మహా అద్భుతంగా ఉంది మీనరాశి వారికి రాజ్యంలో శని కూర్చుని ఉన్నాడు అదేవిధంగా పంచమంలో రాహు కూర్చుని ఉన్నాడు లాభంలో ఇక్కడ కేతు ఉన్నాడు అదేవిధంగా గురుడు చూస్తే అష్టమ స్థానంలో కూర్చుని ఉన్నాడు ఏదైనప్పటికీ మీనరాశిలో దోషం అనేది చాలా తక్కువ ఉంది రాశ్యాధిపతి గురుడై ఉన్నాడు కాబట్టి గురువు యొక్క కటాక్షం ఉంటుంది ఆ తర్వాత గురువు ఎప్పుడైతే అక్టోబర్ తర్వాత తులారాశి నుండి వృషిక రాశిలో ప్రవేశించాడో డైరెక్ట్గా మీనరాశిని తన సొంత ఇంటిని ఎప్పుడైతే చూసుకుంటాడో అప్పుడు రాజమార్గం రాజ్యోగం చూపిస్తాడు బ్రహ్మాండంగా ఇక్కడ రాజపూజ్యం ఎక్కువ ఉంది మీనరాశి వారికి అంటే శుభ ఫలితాలు గౌరవపరమైన పదం పనులు చేయడం చాలా బాగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి రాజకీయ రంగంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఉన్నతమైన పదవులు ఉన్నతమైన స్థాయి చేసే ప్రతి పనులకు గౌరవించడం ఇటువంటి స్థితి అంతా ఇక్కడ మనకు బాగా కనబడే అవకాశం ఉంది ప్రత్యేకించి మీనరాశి వారికి అదే కళా రంగంలో ఉన్నత స్థాయి వివరాలు చేసే ప్రయత్నాలు వాళ్ళకి కొంతవరకు బలహీనపడినప్పటికీ రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో వాళ్ళకి మాత్రం ఖచ్చితమైన లాభాలతో ముందుకు వెళ్ళే అవకాశం బాగా కనబడుతుంది స్టీలు సిమెంట్ ఐరన్ కన్స్ట్రక్షన్ భూమికి సంబంధించిన వ్యాపారం చేసేవారు విత్తనాలకు సంబంధించిన వ్యాపారం చేసేవారు ఫలితాలు బాగుంటాయి అదేవిధంగా ఐటీ రంగంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా సత్ ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది పవర్ ప్లాంట్ సోలార్ సిస్టమ్స్ ఇటువంటి యాక్టివిటీస్ చేసేవారు ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాంట్రాక్ట్స్ వర్క్ చేసేవారు దాని మీద ప్రత్యేకమైన వ్యాపారాలు చేసేవారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ పవర్ ప్లాంట్స్ మీద చేసేవారు ట్రేడింగ్ చేసే వాళ్ళకి సత్ ఫలితాలు వస్తూ రూపాయికి రూపాయి లాభదాయకం కనబడే అవకాశం కనబడుతుంది అదేవిధంగా వ్యాపారమే కాకుండా వివాహ సంబంధమైన స్థితి గురించి ఆలోచించి ముందుకు తీసుకున్నాలనుకున్న వాళ్ళకి అక్టోబర్ తర్వాత సత్ఫలితాలు కనబడే అవకాశం బాగా కనిపిస్తున్నాయి విదేశాలతో సంబంధాలు పెంచుకుంటూ విదేశాలలో వ్యాపారం చేశారనుకున్న ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ వ్యాపారం చేసే వారికి సత్ఫలితాలు కనబడే అవకాశం ఉంది విదేశాలలో ఉన్న మీనరాశి వారికి ప్రత్యేకించి మనం ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడా సత్ఫలితాలు కనబడే అవకాశం కనబడుతుంది ఇక్కడ మనం ఆలోచించవలసిన విషయం ఒకటి ఏంటంటే ఇక్కడ బంగారము వెండి వ్యాపారం చేసి బట్టలు వ్యాపారం చేసే వాళ్ళకి మాత్రం మీనరాశి వారి కొంత బలహీనంగానే కనబడుతుంది నష్టపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్త ఆచి తూచి వ్యవహరించడం అవసరం పడుతుంది ఏదైనప్పటికీ ఈ రాశి వారు మళ్ళా సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారికి ఆరాధన చేయడం చాలా ప్రాశస్యం వహిస్తుంది ఆ స్వామివారి కటాక్షాన్ని పొందుతూ క్షీరముతో పాలతో చక్కగా అభిషేకం చేసి ఆ అభిషేక తీర్థాన్ని తీసుకుంటూ నిత్యము సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి కవచం కానీ అంగారక కవచం కానీ కుజ కవచం కానీ ఇటువంటి ఏదో ఒక కవచాన్ని సాధన చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడం ప్రయత్నం చేస్తే సంకట విమోచన జరుగుతూ ఒక సమస్యకు ఉన్న పరిష్కార మార్గానికి ముడి ఏదైతే వేసి ఉందో అది ఒక్కసారి విడినట్టుగా జరిగి ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళడం పాత బాకీలు వసూలు అవ్వడము అవుట్ స్టాండింగ్ పేమెంట్స్ రావడము కొత్త వ్యాపారం ఆరంభమవడం ఇవన్నీ జరగడానికి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి మూలంగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ రాశి వారికి అటువంటి ప్రయత్నం చేయగలిగితే అక్టోబర్ తర్వాత నుండి శుభ్రంగా చక్కటి నూతన లాభాలతో కూడిన వ్యాపార వ్యవహారం నడిచే అవకాశం ఉంది ఆ విధంగా ప్రయత్నించండి రాజమార్గంలో రాజయోగ పొందగలుగుతారు శుభం వ్యాధు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎంసిక్స్ టీవీ